tikrai jie žemdirbystės sezonas vertė nerimauti ne tik Lietuvos žemdirbius. Nemažiau nervinos ir Latvijai ūkininkai, bei ten dirbantys Lietuviai grūdų supirkėjai. Linas agro įmonė Latvijoje per savaitę išsprendė problemą, kaip išdžiavinti priimamus šlapius grūdus. Apsidairius kieme kila klausimas, o kur ir kaip grūdai sandėliuojami, džiovinami. Juk šiemet betu buvo neįmanoma apsieiti. Kieškojame sprendimų, ką galima greitai, bei be kažkokių projektų dar trumpą laiką padaryti. Tai va, priimėme tokį sprendimą pabandyti dirbti su mobilia grūdų džiovyklo. Kiek per šį sezoną šitą džiovyklą mums išdžiavino tonų? Na, keturis ir pusė tūkstančių tonų. Per kokį tai laiką? Na, kadangi sezonas labai sudėtingas buvo ir buvo dienų, kai dėl lietaus aplamai niekas neatveždavo grūdų, tai gal mėnesius su pusė. Kaip čia vyko darbas? Čia mes pirmą sezoną pabandėme taip padaryti. Darbas vyko labai paprastai, reiškia, viskas vyko asfaltuotojo aikštelėje. Ką jūs aplinkui čia matote, tai reiškia pasistatinio svarstyklis. Nusipirkome džiaudiklą mobilę, nusipirkome transporterių ir priimėme grūdus, sverėme, džiaudinome ir darėme atkrūjimą į vagonus ir vežėme į uostą. Aikštelė, kurioje buvo priimami grūdai, yra prie geležinkelio. Todėl grūdai iš krūvų buvo kraunami į naują mobilę džiovyklą, iš jos tiesiai į vagonus. Mes džiovinom nepertraukiam būdu, nors jinai gali džiovinti ir porcijinių būdu, ir našumas mus tenkino, ir džiovykla nuo labai dreignų grūdų, ką šį šį sezoną tikrai galėjom išbandyti, tai sakykime, nuo 20 procentų, nuo 21 procentų dreignumų, Gana kaukybiškai išdžiovina iki bazinių 14 dreignų. Į džiovyklą telpa 20 tonų grūdų, tiek ir buvo iškart pikrauta. Tam kiek išdžiuvus, nepertraukiama į grūdai iškraunami ir to pat metu kraunami dreigni. Viskas yra automatizuota, yra valdymų pultas, kuriame matosi parametrai, džiovyklus darbo parametrai ir grūdų. Bendrovės darbuotojai per vieną dieną išmoko naudoti ir valdyti mobilę džiavyklą. Patogu tai, kad valdymo pultas gali būti pavyzdžiui kabinete, o ne prie džiavyklos. Šita džiavykla bus naudojama tik šitoje bazėje ar kadangi nei mobili planuojate galbūt ir į kitus objektus kartais ją išvežti? Tikrai nėra problemų, nes ir pati džiavykla yra mobili, ir du jų baškos ir jas galima pervežti visiškai nesudėtingai į kitą 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 aikštelę, ar į kitą levatorą, bet kurią kitą vietą, kur yra normali asfaltuota aikštelė. Transportavimas yra labai paprastas. Džiavyklą galima tiesiog temti kaip priekabą. Džiavyklos yra surinkamas Danijoje, mes jų dažniausiai turime sandelyje ir jeigu klientui reikia jos, sakykime, už savaitės, jinai yra visiškai realiai pristatoma per savaitę. Kokie galimi našumai? Jos yra visos vienodas ar yra nuoiki? Kaip ūkininkui pasirinkti? Šitos džiavyklos šiaip yra merkėtiškos ir jos yra nepertraukiamas rauto. Džiavyklos yra pas mus tris skirtingi modeliai, trijų skirtingų našumų. Ši džiavykla konkrečiai yra pati nešiausia. Jos našumas gali dirbti dviem režimais. Vienas režimas yra, kai džiavinimas vyksta su grūdu atvesinimu. O kitas režimas, kai yra tik išžiovinami grūdai, skirtingos dregmės, skirtingos temperatūros įtakoja pati našumo. Sakykime, džiovinimas su ataušinimu gali siekti nuo 20 iki 25 tonų per valandą našumas išžiovinti 4 procentus dregmės kviečiams. Jeigu džiovinimas vyktų tik be ataušinimo, tas našumas yra didesnis ir gali siekti nuo 40 iki 45 tonų. Tai du jį nedžiovikla. Paskaičiuota, kad išdžiovinti 4 procentams dregmės vidutiniškai reikia iki 5 kg suskistintų dujų. Džiovikla turi keletą tarptautinių patentų. Mūsų džiovikla sudaro sekcijos su pilnai perforuotoms senelėm ir grūdai juda būtent šitomis sekcijomis važiuoja žemyn. Bet esmė yra tame, kad vienas iš patentuotų dalykų yra keturių dozavimo valsų sistema. Ji suteikia štai šitokį pranašumą grūdai, kurie... Juda arčiau džiovinimo sekcijos, jie yra karštesni 
ir automatiškai susisni. Grūdai, kurie yra arčiau išorės, yra šiek tiek vėsesni ir mažesnės dregimės. Tai kad išeinančio grūdo dregimė būtų kuo vienodesnė, šitie dozavimo valsai būtent ir reguliuoja tą judėjimą, kad grūdai esantis arčiau džiovinimo sekcijos paprasčiausiai juda greičiau nei grūdai, kurie yra išorėje. Tai yra labai svarbu. O kadangi ta džiovykla yra nepertraukimos rauto, svarbus yra jos privalumas tai, kad grūdai išleidžiami tokiu greičiu, yra matuojama grūdų dregmė, išeinančių iš džiovintų grūdų dregmė. Yra va tenais būtent tas dregmės jutiklis, kuris būtent fiksuoja išeinančio grūdo dregmė ir pagal tai reguliuoja greitį. Kokiu greičiu grūdai išbyra iš džiovyklos. Kita patentuota inovacija – džiovykla taupo šilumos energija. Pridarius groteles – pro kurias yra paduodamas oras į ventiliatorių. Sakykime, šitos grotelės, jos gali užsidaryti ir atsidaryti. Šitos grotelės jos yra pridaromos. Tuomet oras, kuris yra paduodamas į džiovinimo sekciją, dalinai patenka pro čia, bet didžioji dalis oro patenka pro aušinimo sekciją. Reiškia, oras į džiovyklą eina per karštus grūdus, jis jį pats išyla ir tas pats oras yra panaudojamas vėlgi atgal paduodamas į džiovinimo sekciją. Džiovyklos gamykloje testuojamos ir tik tada iškeliauja pas užsakovą. Danijos arba intersilo specialistai per dieną apmoko jomis dirbti, jas prižiūrėti ir valyti. Tad ryta atvažiavusi į ūkininko kiemą, vakare jį jau veiks.